Et ouais, encore de l'électronique de vieilles consoles parce que je kiffe ça. J'ai repris mon projet de loader SD pour Neo Geo CD. Alors c'est pas exactement un ODE comme on peut trouver pour certaines autres consoles parce que même si ça remplace le lecteur optique, ça se greffe un peu plus profondément dans la console. J'avais commencé à chercher à faire marcher un tel truc il y a, il y a 4 ans je crois déjà. J'ai laissé tomber entre temps parce que j'étais parti sur une méthode trop compliquée, trop chiante à installer. J'ai tout recommencé il y a peut-être 2 ans déjà. Euh, et là je l'ai repris et ça commence à marcher, euh... ça commence à marcher en fait, ça commence à montrer des, des résultats euh, motivants disons. Je fais cette vidéo juste pour montrer que c'est pas oublié, que j'ai toujours envie de faire un truc qui est simple à installer, pas cher et qui marche bien. Et là je profite d'avoir un problème euh, assez étrange pour, euh, pour partager un petit peu l'avancement sur le, sur le projet. Ça c'est la console bien sûr, une Neo Geo CD Top Loader comme vous pouvez en trouver euh, pour moins de 2000 euros sur Ebay encore. Avec le lecteur CD qui est déconnecté, qui devait se connecter ici par une nappe. Il y a un Neo BIOS Master ici qu'on m'a qu prêté, qu'il faudrait que je rende un jour, pour euh, remplacer le BIOS par, euh, par un BIOS que j'ai patché, donc sur une EPROM. Et ici vous avez ma carte, euh, ma D1, ma fidèle carte de dev FPGA qui est, qui est ici avec son superbe afficheur à LED, magnifique. Euh, qui est branché par une, par une nappe, par un bout de nappe IDE, en fait à la place du BIOS qui était là avant. Donc je suis patché sur, sur les lignes de données et d'adresse du 68K et je me sers de l'emplacement du BIOS pour donner une, une plage d'adresse au nouveau BIOS pour, pour parler à la carte SD qui est, elle, dans le slot de la, de la carte FPGA et sur laquelle j'ai un ISO. J'ai un ISO mais j'ai pas de piste audio parce que j'ai pas, pas fait l'I2S encore. C'est prévu bien sûr parce qu'un jeu sans musique c'est un peu la tristesse. Alors je vais vous montrer le démarrage et le problème que j'ai actuellement. Je vais baisser l'expo de la vidéo un peu sinon on va pas voir l'écran. On démarrage de la console comme on ferait normalement. Et ouais, comme d'hab, la moitié de mes projets, c'est juste passer du temps sur faire des conneries. Mon valeur de debug, ça ressemblera pas à ça si un jour je fais un truc fini et, et vendable. Charger l'ISO. Vous remarquerez que ça a pris euh, moins longtemps que la normale. La track mode. Et là, un petit souci. Voilà le souci. J'ai mis du temps à trouver ce qu'elle est pas. C'est pas résolu parce que je sais pas pourquoi le problème apparaît. Euh, mais avec la source du jeu et le debugger de même, j'ai vu qu'il y avait une opcode qui changeait entre, entre le chargement et le lancement du jeu. Et ça concerne un bout de code qui permet d'incrémenter une variable euh, qui contient le numéro de l'état de, de l'animation de la track mode. Alors en fait, là on est bloqué à 1A et ça va jamais à 1B. Et 1B, normalement, ça fait. Euh, bah, ça fait partir la, la boule vers, vers le haut et ça fait apparaître le titre donc c'est bloqué là mais ça continue d'être animé donc c'est pas une euh, genre c'est pas les interruptions qui s'arrêtent il y a toujours le push start qui clignote d'ailleurs on peut faire start et là il y a un autre problème il y a le, le compteur là normalement de 20 secondes pour faire un, pour faire un choix avec time ici et il n'y a rien qui s'affiche et c'est pareil c'est pas la même variable mais il y a un autre endroit dans le code où il y a un seul bit qui change et du coup ben ça, ça cause un bug et je sais pas pourquoi ça, ça arrive. Et c'est euh, en permanence la même chose. Je peux charger dix fois le jeu, je peux éteindre la console entre temps, ça sera toujours le même opcode au même endroit qui va, qui va foirer. J'ai essayé avec euh, Art of Fighting 3 aussi, et c'est pareil, il y a le même genre de bug, c'est toujours la même adresse, mais entre les jeux, c'est pas les mêmes, en fait. C'est pas la même liste d'adresses qui, qui vont déconner. Donc je pense que je vais encore devoir passer euh, quelques nuits là-dessus, mais euh, sinon, moi, ouais, ça se présente pas mal. La vitesse de chargement, euh, j'ai fait des petits comparatifs avec le, le site de Cuc. Donc ouais, j'espère que ça, ça verra le jour et que ce sera un truc simple et fiable à installer. Voilà, c'est tout. Bonne nuit.